Si vous pensez que vous n'arriverez jamais à avoir votre business en ligne, avoir un franc succès sur une chaîne YouTube ou même devenir influenceur sur votre réseau social préféré, c'est certainement parce que vous faites une des erreurs que je vais vous montrer dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'en sais bah, Peut-être que je les ai faites moi-même et peut-être même que quand je les ai arrêtées, bah, du coup, les choses ont un petit peu changé. Quand vous réussissez, est-ce que vous vous dites jamais euh, bah, peut-être que c'est dû à la chance ça vous est jamais arrivé de sentir une sorte de boule d'angoisse comme ça à cause de vos erreurs au boulot Est-ce que vous êtes sensible aux critiques, même les plus constructives hein Vous vous dites que peut-être bah, vous n'êtes pas si compétent, même dans votre domaine d'expertise Ou pire, n'avez-vous jamais eu l'impression que tôt ou tard vous serez découvert comme étant un imposteur <rire> On estime qu'environ 70% des gens connaîtront tôt ou tard, au moins une fois dans leur vie, cette mauvaise expérience. Un conflit entre la manière dont vous vous percevez vous-même et celle dont les autres vous perçoivent. Mais on va régler ça. <rire> Pour vous aider, on va focaliser sur le point de départ. Hein. Le doute. Le doute est le pire des mots car il les suppose tous. Le François de la Rochefoucauld. Si vous saviez le nombre d'élèves dans mes formations business qui sont touchés par le doute, pire, tous ceux qui ne se lanceront jamais parce qu'ils sont eux complètement submergés par le doute. Pourtant, tous veulent absolument gagner de l'argent sur Internet, réussir sur Internet, avoir leur propre business, euh, ben bah voilà, carrément changer leur vie. Mais il euh, y a un doute. Des doutes. Doute sur le fait de ne pas se croire à la hauteur. Doute sur ses succès, incapable de réellement évaluer ses réussites, on en arrive carrément à minimiser ses succès. Et ça peut même aller jusqu'à être sévère, sévère avec ses échecs, rien se pardonner. <rire> Heureusement, j'ai eu de la chance. Et vous n'avez jamais pensé ça, vous Jamais remercier la chance Soupçon également sur vos capacités, un réel manque de lucidité sur vos forces, et même une tendance à faire de l'auto-sabotage. Le doute. Remarquez, il peut y avoir un point positif quand même. Hein. Avoir le syndrome de l'imposteur, c'est aussi un véritable moteur à réussite. Mais le petit problème, c'est qu'en général, il peut y avoir un côté euh, cercle vicieux parce qu'on a tendance à être persuadé qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus que les autres pour réussir. Surmenage, burn-out. Et vous y croyez dur comme fer. Et rien ne pourra changer d'ailleurs ces croyances, vos croyances limitantes, même les preuves les plus tangibles. Et si on allait chercher un petit peu au fond de vous-même C'est pas très dur, hein j'en connais qui ont réussi à ouvrir et à passer la porte de ce syndrome de l'imposteur, et ils l'ont fait juste en acceptant de se prêter à ce jeu de questions-réponses. Sortir la tête de l'eau, prendre confiance en soi, bosser sur Internet pour s'ouvrir la voie sur une autre vie. Mais pour ça, il faut trouver la cause de ce syndrome, la cause de ce syndrome de l'imposteur. D'abord, allez chercher dans la jeunesse de votre existence, peut-être une éducation un peu rigide, une enfance surprotégée, ben, ça peut être une explication. Mais ça peut être aussi dû à votre propre caractère. Un peu de perfectionnisme Est-ce que vous êtes anxieux Est-ce que vous cultivez un sentiment d'insécurité, de culpabilité Ça compte. La nouveauté Bah ben oui, ça aussi, ça peut être une autre cause. Se lancer dans une nouvelle activité, par exemple sur Internet, vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise. En fait, l'idéal, ce serait carrément de réussir à vous définir un petit peu plus précisément que ça. Et l'idée, ça va être d'essayer de trouver dans laquelle de ces cinq catégories reconnues par les experts vous êtes. Les perfectionnistes. Ah bah, d'éternels insatisfaits, hein. ils pensent toujours qu'ils pourraient faire mieux. Ils ont du mal à voir leurs forces, qui sont d'ailleurs masquées à leurs yeux bah, par leurs faiblesses. Deuxième type de profil, le surhomme. Alors lui, il se pousse, il se booste, il se sent obligé de se tuer au travail parce qu'il ne se sent pas légitime. Et puis, il y a celui qu'on appelle le génie naturel. Alors, lui, il est ambitieux. Parfait. Enfin, il a des buts bien souvent un petit peu trop élevés et ça lui nuit quand il ne les atteint pas. Vous en êtes Quatrième type, l'expert. Ah bah, c'est une quête infinie pour lui. Hein. Il veut toujours en savoir plus sur le sujet. Ils ont beau arriver à haut niveau, rien à faire. Il faut qu'ils approfondissent encore leur savoir. Et enfin, les solistes, des gens d'individualistes qui ne demandent jamais rien aux autres. Pas d'aide, rien parce que pour eux, ce serait un signe d'imposture. Bien sûr qu'il existe des solutions. C'est d'ailleurs sur celle-ci hein, que je me suis appuyé pour résoudre ce vilain petit problème et qui finalement peut se résumer en un mot, le mot « communication ». Alors d'abord, la communication vis-à-vis -vis des autres. 
Tiens, exemple type, si vous avez tendance à montrer une image de vous sur les réseaux sociaux qui ne représente pas tout à fait bah, qui vous êtes vraiment, vous appuyez pile là où vous avez mal, sur votre sentiment d'être un imposteur. Au contraire, il aurait été intéressant de vous rapprocher des autres en essayant par exemple d'intégrer une communauté, voire pourquoi pas chercher à aider d'autres personnes dans le même cas que vous et même aller jusqu'à partager vos sentiments. La communication vis-à-vis -vis des autres, mais aussi la communication vis-à-vis -vis de vous-même. Tiens, par exemple, avant de vous lancer dans un business en ligne, êtes-vous capable d'être objectif vis-à-vis -vis de vos capacités Pas négatif, pas non plus sur optimiste, mais juste juste. Autre question à vous poser dans votre dialogue intérieur, est-ce que vous allez pouvoir éviter le perfectionnisme en faisant juste bah, les choses avec raison, ni plus ni moins Est-ce que vous allez éviter de vous déséquilibrer en vous comparant aux autres, toujours mauvais et surtout, est-ce que vous allez continuer longtemps à entretenir ce syndrome de l'imposteur Le doute. Fuyez le doute. <rire> Et maintenant que vous vous sentez peut-être un petit peu plus prêt à lancer votre propre business de formation en ligne, ben ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Hmm formation offerte. A <rire> tout de suite si tu cliques.